আসসালামু আলাইকুম কে বসা সবার আশা করি খুবই ভালো আছেন এই ভিডিওতে আমরা আমাদের একটা নতুন টপিক শুরু করব আমাদের সি প্লাস প্লাস এ সেটি হচ্ছে সি প্লাস প্লাস ফাইল এবং এর আগের ভিডিও পর্যন্ত আমরা আমাদের এই 31 নম্বর টপিক সি প্লাস প্লাস পলিমরফিজম এই পর্যন্ত শেষ করে ফেলেছি আপনি যদি মিস করে থাকেন তাহলে এই ভিডিওর ডেসক্রিপশন বক্সে ফুল প্লেলিস্টের লিংকটা দেয়া আছে একদম প্রথম থেকে দেখে তারপর এখানে আসবেন কারণ এটা আমাদের একদম ফুল একটা ধারাবাহিক সিরিজ তো আমি আশা করব আপনি ধারাবাহিকতা অবলম্বন করে এখানে আসবেন তো একটা নতুন টপিক শুরু করার আগে আমি আপনাদেরকে কিছু কথা বলে রাখি সেটা হচ্ছে ওই টপিকটা আপনি কেন শিখবেন বা এই টপিকটা কেন আপনার দরকার হবে সেটা নিয়ে কিছু কথা বলি ঠিক আছে তো যেহেতু আমরা এই ভিডিওর মাধ্যমে সি প্লাস প্লাস ফাইল এই নতুন টপিকটা শুরু করতে যাচ্ছি তো এটা নিয়েও কিছু কথা আমি বলবো ফাইলটা আমি কেন শিখবো কারণ দেখেন ধরেন আপনি এমন একটা প্রোগ্রাম রচনা করতে যাচ্ছেন যেই প্রোগ্রামের মাধ্যমে আপনি দশজন মানুষের ইনফরমেশান নেবেন লাইক নাম্বার তার নেম হতে পারে ফোন নাম্বার হতে পারে ইমেল অ্যাড্রেস হতে পারে বাসার ঠিকানা হতে পারে তো ওই প্রোগ্রামটাকে যখন আপনি রান করছেন করার পরে আপনি ইনফরমেশান নিয়ে প্রোগ্রামটা যখন ক্লোজ হয়ে যাচ্ছে সেই ইনফরমেশানগুলো কিন্তু কি হয়ে যাচ্ছে ভ্যানিশ হয়ে যাচ্ছে পরবর্তীতে কিন্তু আপনি ওই ইনফরমেশানগুলো আপনি আর পাচ্ছেন না কিন্তু আপনি যদি সি প্লাস প্লাসের ফাইল জিনিসটা ইউজ করেন বা আপনি সি প্রোগ্রামিং থেকে যদি ফাইলটা শিখে আসেন তাহলে তো আপনি জানেনি ফাইলটা দিয়ে কি করা হয় আর যদি না জেনে আসেন তাহলে আমি এখন বলছি আপনি এই ফাইল ব্যবহার করার মাধ্যমে সেই জন বা পনেরো জনের ইনফরমেশানটা একটা টেক্সট ফাইলের মধ্যে সেভ করে রাখতে পারবেন মূলত সি প্লাস প্লাস ফাইল দুই ধরনের হয় একটা হচ্ছে বাইনারি একটা হচ্ছে টেক্সট ফাইল আমরা মূলত এখানে টেক্সট ফাইলটাই দেখব তাহলে চলেন আমরা শুরু করি আমাদের সি প্লাস প্লাস ফাইলের যে টপিকটা তাহলে নতুন একটা যেহেতু আমরা ফাইলটা শুরু করতে যাচ্ছি এই ফাইলটা কন্ট্রোল করার জন্য আমাদের নতুন একটা হেডার ফাইলের সাথে পরিচিত হতে হবে সেটা হচ্ছে হ্যাশ ইনক্লুড অ্যাফ স্ট্রিম এবার একটা ফাইলকে একদম প্রথম থেকে স্টার্ট করার জন্য ফাইলটাকে প্রথমে ওপেন করতে হয় আর সি প্লাস প্লাসের ফাইলটা ওপেন করতে হয় হচ্ছে অফ স্ট্রিম ব্যবহার করে তো আপনি একটা ফাইল ওপেন করে ফেললেন এখন কি করতে হবে মানে ফাইল ওপেন বলতে হল বলতে বুঝাচ্ছি একটা ফাইল তৈরি করে ফেললেন এবং একটা ফাইল ওপেন করে ফেললেন এখন একটা ফাইল তৈরি বা ওপেন করার পরে এখানে তো কোনো কিছু লেখালেখি করা লাগবে সেটা আপনি অফ স্ট্রিমের মাধ্যমে করবেন সেটা আমরা দেখব এখন ধরেন একটা ফাইল তৈরি করলেন লেখালেখি করলেন ওই জিনিসগুলো তোকে রিড করতে হবে তো রিড করার জন্য আমরা ইফ স্ট্রিম ব্যবহার করতে পারি এবং সর্বশেষ আমাদের তো এই ফাইলটা ক্লোজ করতে হবে আর সেই কাজটা আমরা করব একটা ক্লোজ ফাংশনের মাধ্যমে তো এই ছিল আমাদের বেসিক ফাইলের ইন্ট্রোডাকশন পার্ট আমি যদি একটু ওভারভিউ করি আমাদের ফাইল ফাইল তৈরি করতে মূলত চারটা জিনিসের মতো লক্ষ্য রাখা লাগবে প্রথমত হেডার ফাইল সেটা হচ্ছে হ্যাশ ইনক্লুড অ্যাফ স্ট্রিম দ্বিতীয়ত ফাইলটাকে তৈরি করতে হবে অথবা ওপেন করতে হবে সেই জন্য আমরা অফ স্ট্রিম ব্যবহার করব তারপরে ফাইলের ভিতরে যে ইনফরমেশনগুলো আছে যদি আগে থেকে কোনো ইনফরমেশন থেকে থাকে তাহলে সেই ইনফরমেশনগুলোকে রিড করার জন্য ইফ স্ট্রিম ব্যবহার করব এবং সেই ফাংশনটাকে ক্লোজ করার জন্য আমাদের একটা ক্লোজ ফাংশন আছে সেটা আমরা ব্যবহার করব তো চলেন আমরা এখন ভিএস কোডে গিয়ে আমি আপনাকে যে কথাটুকু বলেছি সেই কথাটুকু একদম রিয়েল এক্সাম্পল দেবো আপনাকে তাহলে আমাদেরকে কি করতে হবে হ্যাশ ইনক্লুড এস্টিডিও এটা ব্যবহার করতে হবে আমাদের মেইন ফাংশন হ্যাশ ইনক্লুড আইও স্ট্রিম নট এস্টিডিও দিস ইজ দ্য সি ফাইল সো হ্যাশ ইনক্লুড অ্যাফ স্ট্রিম এস টি আর এফ স্ট্রিম অ্যান্ড দেন ইউজিং নেম স্পেস এস টিডি নেম এস নেম সরি দিস ইজ নট হোয়াট দ্য হেল ওকে এখন আমরা কি করব আচ্ছা আমরা এখন মেইন ফাংশন ব্যবহার করব না বিকজ আমরা ক্লাস অ্যান্ড অবজেক্ট শিখে ফেলেছি তো ক্লাস অ্যান্ড অবজেক্ট শেখার পরে মানে অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড শেখার পরে আমি আপনাদেরকে অলওয়েজ রিকোয়েস্ট করব কখনো আপনি মেইন ফাংশন মানে মেইন ফাংশন তো ব্যবহার করবেন কিন্তু অলওয়েজ ক্লাস অ্যান্ড অবজেক্ট ব্যবহার করবেন কারণ এটা একটা গুড প্র্যাকটিস এরকমটা করবেন না যে আলসেমের জন্য আপনি মেইন শুধুমাত্র মেইন ফাংশন থেকে জিনিসগুলো করে ফেলেন তাহলে কিন্তু আপনার ক্লাস অ্যান্ড অবজেক্টের যেই এক্সারসাইজটা বা যে প্র্যাকটিসটা সেটা কিন্তু হলো না আর একমাত্র এই প্র্যাকটিস না করার কারণে আমরা অনেক সময় অনেক কিছু ভুলে যাই তাহলে আমরা এই প্রোগ্রামে ক্লাস অ্যান্ড অবজেক্টই ব্যবহার করব তো ক্লাস এ সেকেন্ড ব্র্যাকেট আর এটা হচ্ছে পাবলিক অ্যাক্সেস স্পেসিফায়ার দিতে হবে যাতে আমরা সব কিছু পাবলিক রাখব আচ্ছা আমরা একটা ছোট্ট প্রোগ্রাম করব এত বেশি কিছু করব না জাস্ট ইউজারের কাছ থেকে তার নামটা নিব ফোন নাম্বারটা নিব এবং ইমেল অ্যাড্রেসটা নেব নেওয়ার পরে সেই জিনিসগুলো আমরা একটা ফাইলের মধ্যে সেভ করব আর কিছু না তো যেহেতু আমরা নেম ব্যবহার করব ইমেল ব্যবহার করব মানে স্টিং নিয়ে কাজ করব সেক্ষেত্রে আমাদের স্টিংয়ের জন্য একটা হেডার ফাইল ব্যবহার করতে হবে যেটা আপনারা
এখন এই ইনপুট ফাংশনের মাধ্যমে আমরা কি কি ইনপুট নিব নেম নিব ইমেল অ্যাড্রেস নিব আর নাম্বার নিব তাহলে আমি এখানে সি আউট মেসেজ দিচ্ছি যে এন্টার ইয়োর নেম এন্টার ইয়োর নেম এরপরে আমরা গেট লাইন ফাংশনটা ইউজ করব কারণ আপনি যদি শুধু সি ফাংশনটা ইউজ মানে সরি শুধু সি ইন ফাংশনটা ব্যবহার করেন তাহলে কি করবে মনে করেন আপনি আপনার নেম দিলেন ধরেন আমার নেমটা এম ডি ফুয়াদুল ইসলাম রিদা তাহলে এম ডির পরে যে অংশটুকু স্পেসের পরে যে অংশটুকু সেটা সে ইগনোর করবে এটা আপনারা জানেন তাহলে গেট লাইন ফাংশনে প্রথমে প্রথম আর্গুমেন্ট হিসেবে সি ইন ব্যবহার করতে হয় তারপরে যেই ভ্যারিয়েবলের মধ্যে রাখবো সেটা ব্যবহার করতে হয় ঠিক সেইমভাবে আমরা কি করব আমাদের এন্টার ইমেল এন্টার ইয়োর ইমেল ইমেল অ্যাড্রেস ইন্টারিওর ইমেল অ্যাড্রেস পাইন ঠিক সেমভাবে আমরা এখানে গেট লাইন ফাংশনটা ব্যবহার করব গেট লাইন ফাংশনের প্রথম প্যারামিটার জানি আমরা সি ইন অ্যান্ড সেকেন্ড প্যারামিটার হচ্ছে যেই ভ্যারিয়েবলের মধ্যে আমরা রাখবো সেই ভ্যারিয়েবলটা সেই ভ্যারিয়েবলটা ওকে আমাদের নেম এবং ইমেল অ্যাড্রেসটা নেওয়া হয়ে গেল এবার আমরা তার কাছে তার ফোন নাম্বার নেব সি আউট এন্টার ইয়োর ফোন নাম্বার এন্টার ইয়োর ফোন নাম্বার ওকে এটা কার মধ্যে রাখবো আমি নাম্বারের মধ্যে রাখবো ফাইন নাম্বারের মধ্যে রাখবো তো ইউজারের কাছ থেকে ইনপুট নেওয়া শেষ হয়ে গেল এবার আমরা আরেকটা ফাংশন তৈরি করব যেটার মাধ্যমে হচ্ছে আমরা এই রেজাল্টগুলোকে আউটপুটের মাধ্যমে দেখাবো ঠিক আছে তাহলে ইন্টিজার আউটপুট ওকে ইন্টিজার আউটপুট আউটপুটের মাধ্যমে দেখাবো যে সি আউট ইয়োর নেম ইয়োর নেম কি হবে আমাদের নেম ভ্যারিয়েবল অ্যান্ড একটা নিউ লাইন লাগবে আফটার দ্য নেম এরপরে হচ্ছে আমরা তার ও নট ইউ ইট মাস্ট বি ইউর অ্যান্ড দেন ইউর নেম ইউর ইমেল ই এম এ আই এল ইউর ইমেল অ্যাড্রেস ইকুয়াল কি হবে এখানে সাদে শোনা দেয় না একটু ভাই ইন্ড লাইন ওকে অ্যান্ড দেন ইউর ফোন নাম্বার ইউর ফোন নাম্বার আমি কিন্তু এখনও ফাইল নিয়ে কোনো কাজ করি নেই ইয়োর ফোন নাম্বার একটা ছোটোখাটো প্রজেক্টই করে ফেলতেছি আই থিঙ্ক ইয়োর ফোন নাম্বার অ্যান্ড আফটার ইনলাইন ওকে আমি যদি এই পর্যন্ত কাজটুকু করে এখন আমাকে তো মেন ফাংশন থেকে জিনিসগুলোকে কল করতে হবে ফার্স্ট অফ অল আই নিড টু কল দ্য ইনপুট ফাংশন ইনপুট ও সরি ফার্স্ট অফ অল আই নিড টু ক্রিয়েট দ্য অবজেক্ট অফ এ এ ক্লাস সো রাইট দ্য ক্লাস নেম অ্যান্ড দেন দ্য অবজেক্ট so by this object i need uh, i will call the input function as well as the output function fine obj dot uh, output function fine ekon ei porjonto another is another thing is uh, remaining r e t u r n return zero fine uh, save এখন আমি যদি এই কোডটাকে রান করি তাহলে কি দেখতে পাবো ইউজার আমার কোড আমার কাছে তিনটে ইনফরমেশান চাবে সেটা হচ্ছে এন্টার ইউর নেম ওকে আই উইল রাইট মাই নেম এন্ড এম ডি ফুয়াদুল ইসলাম হোয়াট ফাইন ইন্টার ইউর ইমেল অ্যাড্রেস ওকে এম এম ডি ফুয়াদুল ইসলাম এইচ আর এইচ আর আই ডি ও ওয়াই এফ টি টু বাই দ্য ওয়াই দিস ইজ মাই পার্সোনাল ইমেল অ্যাড্রেস ইন্টারিওর ফোন নাম্বার জিরো ওয়ান থ্রি জিরো ডাবল ফোর সেভেন ফোর টু ওয়ান জিরো অ্যান্ড দিস ইজ মাই অফিসিয়াল ফোন নাম্বার জিরো ওয়ান থ্রি জিরো ডাবল ফোর সেভেন ফোর টু ওয়ান জিরো ওকে তাহলে আমার আউটপুটটা চলে আসছে ইউর নেম এম ডি ফোরুল ইসলাম রিদয় ইউর ইমেল অ্যাড্রেস এম ডি ফোরুল ইসলাম রিদয় ইউর ফোন নাম্বার এত আমার একটা আচ্ছা এখান থেকে জিরোটা নেবে না কারণ জিরোটা বাই ডিফল ইগনোর করবে তো এই প্রবলেমটা সলভের জন্য আমার এখানে একটা কাজ করতে পারে ইয়োর ফোন নাম্বারের পরে জিরো এখান থেকে আগে থেকে দিয়ে দিতে পারি তাহলে জিনিসটা সলভ হবে আর এই আউটপুটটা দেখানোর আগে আমরা দুইটা নিউ লাইন ক্রিয়েট করে নিতে পারি যাতে ওইটার সাথে এটা ডিফারেন্সটা থাকে ই ইন লাইন অ্যান্ড এন্ড লাইন দুইটা আউটপুট ওকে তাহলে এত এখন পর্যন্ত আমি ফাইল নিয়ে কোনো কাজই করি নাই ঠিক আছে এখন আমি ফাইল নিয়ে কাজ করব এখন আমাদের কি দরকার দেখেন এই যে আমি আমার নাম দিয়েছিলাম ইমেল অ্যাড্রেস দিয়েছিলাম ফোন নাম্বার দিয়েছিলাম এখন এই যে প্রোগ্রামটা আমি ক্লোজ করে ফেলেছি আমার কাছে কিন্তু আর কোনো ইনফরমেশন নাই কিন্তু আমি যদি এই ইনফরমেশনগুলোকে সেভ করে রাখতে চাই তাহলে আমার ফাইলের হেল্প দরকার তাহলে আমি ফাইলটা কিভাবে হেল্প দরকার আমার এখন আমি এখানে একটা নতুন ফাংশন তৈরি করব এখন আপনি এখানে ফাংশন না তৈরি করে আপনি এই আউটপুট ফাংশনের মধ্যে এটা তৈরি করতে পারতেন বাট আমি একটু মানে জিনিসগুলোকে খুব সাজানো গোছানোর জন্য আমি একটা আলাদা একটা ফাংশনের মধ্যে এই ফাইল নিয়ে কাজ করব তাহলে ইন্টিজার ফাইল মেকার নামে একটা ফাংশন তৈরি করছি ইন্টিজার ফাইল মেকার ওকে ফাইল মেকার এখন আমি কি করব 
আমাকে একটা ফাইল তৈরি করতে হলে প্রথমে আমাকে একটা ফাইল ওপেন করতে হবে অথবা ক্রিয়েট করতে হবে সেটা কিভাবে করব সেটা আমি অফ স্ট্রিম আমরা যে অফ স্ট্রিম এরপরে আমাকে একটা ভ্যারিয়েবলের নেম দিতে হবে যেটা দিয়ে আমি পরবর্তী সময় কাজ করব এটা আপনার ইচ্ছা মতো দিতে পারবেন যেমন আমি দিলাম এখানে ফাইল এরপর ফার্স্ট ব্র্যাকেট দিয়ে ডাবল কোটেশনের ভিতরে আপনার ফাইল নেমটা কি হবে সেটা আপনাকে দিতে হবে যেহেতু আমরা টেক্সট ফাইল নিয়ে কাজ করছি তাহলে আমরা ইনফো ডট টিএক্সটি এরকম একটা ফাইল তৈরি করব এখন কি হলো আমাদের ফাইলটা তৈরি হয়ে গেল এবার আমরা কি করব এই ফাইলের ভিতরে আমাদের যে নেম আমাদের যে ইমেল অ্যাড্রেস এবং আমাদের যে ফোন নাম্বারগুলো ইউজার আমাদেরকে দিবে সেগুলো আমরা কি করব স্টোর করব কীভাবে স্টোর করব এই যে এখানে ফাইল যেটা দিয়েছিলাম যেটা দিয়ে বলেছিলাম আমি ফাইলগুলোকে কন্ট্রোল করব মানে ফাইলের ভিতরে ডেটা প্রবেশ করাবো এটা দিয়ে আমরা করব কীভাবে যেমন আমরা সি আউট লিখি না আমরা হচ্ছে কনসোলে আউটপুট দেখার জন্য একদম সেমভাবে এই জিনিসটা কাজ করে শুধুমাত্র সি আউটে কি করে আমাদেরকে আউটপুটে দেখায় আর ফাইল দিয়ে কি করে মানে আমরা এখানে যে ভ্যারিয়েবল নেমটা ইউজ করব সেটা দিয়ে এই যে অপারেটর দিয়ে এই অপারেটরটা দিয়ে আমরা ফাইলের ভিতরে সেই ইনফরমেশনগুলো সেভ করব তাহলে ফাইলের ভিতরে আমরা কিভাবে সেভ করব অ্যাজ লাইক এটার মতো তাহলে ইয়োর নেম ইয়োর ইমেল অ্যাড্রেস তাহলে আমরা এইখান থেকে এতটুকু জায়গা কপি করে ফেলি শেষ তাহলে আমাদের কি হলো ফাইলের ভিতরে এই ইনফরমেশনটা সেভ হয়ে গেল যে ইয়োর নেম এটা আসবে তারপরে আমাদের কি কী করতে হবে আমরা তো নেমটা সেভ করলাম এবার ইমেল অ্যাড্রেস সেভ করব তারপরে ফোন নাম্বারটা সেভ করব তাহলে একটা কাজ করি আমরা এই অংশটুকু একবারে কপি করে ফেলি কপি করে জাস্ট এখানে পেস্ট করে দিলাম আর এখানে সি আউটের জায়গায় জাস্ট ফাইল লিখে দিব নট দ্যাট এস আমরা জাস্ট এখানে ফাইল লিখে দিব তো আমাদের ফাইল ক্রিয়েট করা কমপ্লিট ফাইলের ভিতরে ডেটা দেওয়া কমপ্লিট এবার জাস্ট আমাদের কি করতে হবে ফাইলটাকে ক্লোজ করতে হবে তাহলে ফ্লাই ফাইলটাকে ক্লোজ করার জন্য আমরা কি জানি ফাইল ডট ক্লোজ ফাংশন ফাইল ডট ক্লোজ ফাংশন শেষ আমাদের এই ফাংশনের কাজ শেষ মানে ইউজারের কাছ থেকে যে ইনফরমেশনগুলো আমরা নিয়েছিলাম সেই ইনফরমেশনগুলোকে আমরা আমাদের একটা ফাইলের মধ্যে সেভ করে ফেলাম এবার জাস্ট আমি এই ফাংশনটাকে কল করব ফাইল মেকার ফাংশনের নাম কি ছিল দিস নট ফাইল মেকার ফাইল মেকার ফাংশনটাকে কল করে দিলাম তাহলে এবার একটা জিনিস খেয়াল করেন ফাইল মেকার হোয়াট অ্যাপেন ও সরি ও বি জে ডট ফাইল মেকার ইয়েস ও বি জে ডট ফাইল মেকার তাহলে এখন জিনিসটা কি হবে মেন ফাংশন থেকে খেয়াল করেন প্রথমে ইনপুট ফাংশনটা কল হবে ইনপুট ফাংশনটা কল হওয়ার পরে ইউজারের কাছ থেকে সব ইনপুট নিবে এরপরে আউটপুট ফাংশনটা কল হবে মানে কনসোলে আউটপুটটা দেখাবে এরপরে কি হবে আমাদের এই ফাইল মেকার ফাংশনটা কল হবে মানে এই যে ভ্যারিয়েবলের মধ্যে যে ডেটাগুলো আছে সেই ডেটাগুলো আমাদের ফাইলের মধ্যে সেভ হয়ে যাবে আমি প্রোগ্রামটাকে রান করার সময় আপনি এদিকে একটু লক্ষ্য রাখবেন দেখবেন একটা ফাইল এখানে চলে আসবে যেটার নাম হবে কি ইনফো ডট টিএক্সটি ওকে আমি কোডটাকে রান করি ইনফরমেশান দেওয়ার পরে আউটপুট দেখানোর পরে এই জায়গাটাতে একটু খেয়াল করবেন সরি ওকে আমি শর্ট নেম ব্যবহার করছি ইন্টার হৃদয় ফোন নাম্বার আমি ফেক একটা ফোন ইমেল ব্যবহার করতেছি অ্যাট দ্য রেট জি এম এ আই এল ডট কম এরপরে ইন্টার ইয়োর ফোন নাম্বার জিরো ওয়ান সি একটা ফেক নাম্বার দিলাম এখন আমি ইন্টার হিট করার সাথে সাথে এই জায়গাটাতে খেয়াল করবেন খেয়াল করেন ইনফো ডট টিএক্সটি নামে একটা ফাইল চলে আসছে এবার আমি যদি এই ফাইলটাকে ওপেন করি মজা দেখেন আমাদের আমি কিন্তু প্রোগ্রামটাকে অফ করে দিছি কিন্তু আমার ইনফরমেশনটা রয়ে গেছে ইয়োর নেম হৃদয় ইয়োর ইমেল অ্যাড্রেস ইয়োর ফোন নাম্বার এখন এই ইনফরমেশনগুলোকে আমরা পরবর্তী সময়ে এই যে ইফ স্ট্রিম নামে যে ফাংশ জিনিসটা আছে এই ইফ স্ট্রিম দিয়ে কাজ করতে পারবো এটাই হচ্ছে ফাইলের মজা এখন ধরেন আপনি একটা শপ ম্যানেজমেন্ট তৈরি করবেন একটা ই কমার্স শপের জন্য শপ ম্যানেজমেন্ট তৈরি করবেন এখন একটা শপ ম্যানেজমেন্ট তৈরি করলে ইউজারের যে ডেটাগুলো সেগুলো তো আপনাকে সেভ করে রাখতে হবে পরবর্তী ইউজের জন্য বা হচ্ছে আপনার শপের মধ্যে কতগুলো প্রোডাক্ট আছে কতগুলো শেষ হয়ে গেছে এই জিনিসগুলোর জন্য কিন্তু আপনার ওই নাম্বারগুলো ফাইলের মধ্যে সেভ করতে হবে আপনাকে আমি একটা সিনারিও বুঝাই ধরেন একটা শপ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম তাদের কাছে কফি আছে কত প্যাকেট দশ প্যাকেট এখন দশ প্যাকেট কফির পরে আপনি প্রোগ্রামটা যখন রান করলেন কাস্টমার পাঁচ প্যাকেট কিনে ফেললো কেনার পরে কিন্তু ওই পাঁচ প্যাকেট কফি শেষ হয়ে গেল বাকি থাকলো কত পাঁচ পাঁচ প্যাকেট এখন এই যে ইনফরমেশনটা পাঁচ প্যাকেট কফি যে আপনার বাকি হলো এটা কিন্তু কোনো জায়গায় সেভ করে রাখা লাগবে কারণ পরবর্তীতে আবার যখন আপনি পোকটা রান করবেন মানে অন্য একটা কাস্টমার যখন কফি কিনতে আসবে তখন কিন্তু কনসোলে দেখাতে হবে যে আপনার রিমে আর মাত্র পাঁচ প্যাকেট কফি আছে সেটা কিভাবে দেখাবো এই ফাইল সিস্টেমটা ব্যবহার করবে এই জন্যই হচ্ছে ফাইল সিস্টেমটা তৈরি করা হয়েছে তো আমি আশা করি আপনারা হচ্ছে ফাইল সিস্টেমটা বুঝে গেছেন আ
फाइल जिनिटा कि भिडियो से जस्ट हमें फाइल क्यों तैरि करते हैं फाइल भेतरे क्यों लेखालेखी करते हैं एक फाइल के क्यों क्लोज करते हैं से कथा एक कोश्चन करते फाइल तैरि कर लम फाइल भेतरे लिखल फाइल डट क्लोज फांगशन एट व्यवहार करार दरकार कि ये व्यवहार ना कर ले तो हतो हाँ ये व्यवहार ना कर ले हतो कितु ये व्यवहार करते हैं ये पीसते आपनी जी मैशिने ये प्रोग्राम रान कर स्टोरेज नहीं एक झमेला होते सब समय फाइल के क्लोज कर देवा उचित एक फाइल जो अपनी तैरी कर तो आशा करी भिडियो अपनी हंड्रेड पार्सेंट बुझते पे भिडियो के क्यूज आए से क्यूज अवश्य सल्व करते हैं ओके okay, ए भिडियो जी अपनी हंड्रेड पार्सेंट बुझे थकें आपके एक कप कफी खावाते अथवा डोनेट करते डिटेल डेस्क्रिपशन बक्से दे आडियो के टोटाल दुईटा कूज थक प्रथम कूज हे ये अपनर फाइल तैरि करार जो हेडार फाइल को एक कूज और एक कूज हे जी एक फाइल के रिड करते चाहिए एखान को व्यवहार करते हैं तो ये दुईट कूजन अन्सार दिए दें और तरह नेक्स्ट भिडियो के फाइल नहीं किस प्रब्लेम सल्व करें आशा करी अपन फाइल नहीं प्रब्लेम थकबेना असलम आलैकुम